Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru weekend. În primul rând, din punct de vedere astrologic, este un weekend foarte interesant, foarte bun, foarte elevat, aș spune eu. Și să știți că ceea ce se întâmplă pe cer acum, da? Uranus, conjunct nodul nord, se apropie și Marte pe acolo. Este un moment istoric, aș spune eu, chiar un moment fantastic. Dar în acest weekend să știți că avem un potențial special să ne eliberăm, să găsim calea, să găsim soluția, cum s-ar spune, la problemele noastre. Da? Iuno sau, mă rog, Iunona face niște aspecte foarte benefice, atât cu nodul nord cât și cu nodul sud. Și astfel suntem învățați cu toții să dăm dovadă de iubire, că discutam de iubire, a venit motanul, să dăm dovadă de foarte multă înțelepciune. Peștii vorbesc despre iubire cristică. Da? Acest, acest asteroid, în general, reprezintă căsătorie, reprezintă știu eu, familie, dar în acest context eu l-aș interpreta chiar ca ideea aceasta să ne dăm seama că suntem o familie unită, că suntem cu toții oameni și că totul, dar absolut totul în lumea asta este legat așa cu un fir invizibil. Noi, bineînțeles că suntem în conexiune cu ceilalți oameni în permanență. Și este clar că ceea ce vine de la noi influențează pe ceilalți. Fiecare om are capacitatea asta de influencer, ca să spun așa. Tocmai pentru că, așa cum am spus, noi suntem interconectați cu toții și din acest motiv, în acest weekend, cu siguranță vom da dovadă de așa ceva sau lucrurile care se întâmplă acum, în general, să știți că nu știu, predispun pe de o parte la a face sacrificii, dar nu vă gândiți acum la lucruri negative. E vorba de a lăsa de la tine pentru că iubești persoana de lângă. Da? Cel puțin cei care sunteți părinți, cred că înțelegeți la ce mă refer, mai ales în relația voastră cu, uh, cu un copil da? sau cu, nu știu, cu familia voastră. E vorba de a, de a lăsa de la noi, e vorba de a găsi un punct de mijloc. Și poate chiar ni se cere să dăm puțin un pas în spate și să profităm de tot ceea ce se întâmplă în jur, tocmai pentru a crește, pentru a înflori. Și este interesant că ziua de sâmbătă chiar vine cu arcana majoră turnul, da, numărul 16, și mai avem aici judecata, care este energia generală. Și să știți că da, aceste două arcane majore chiar predispun la ideea aceasta de... Răzvrătire, pe de-o parte. Pe de altă parte, este un moment în care ceva se dărâmă, ceva cade. Pot avea loc tot felul de întâlniri, de revederi. Putem să primim tot felul de vești. Și în cele mai multe cazuri, ziua de sâmbătă chiar vine cu o predispoziție din partea tuturor de a-și dori să clarifice o anumită situație, mai bine spus, de a-și dori să găsească un punct de mijloc. Și putem să găsim dacă ne dăm seama ce perete să dărmăm din viața noastră, dacă ne dăm seama până unde putem merge. Este o zi cu eliberări, iarăși sâmbătă. Ne eliberăm. Mai interesant, duminică, atunci când luna va fi și ea în conjuncție cu, uh, cu Iuno și cu toată lumea, uh, avem uh, arcana majoră Steaua, foarte interesant, și de asemenea avem și arcana majoră Lumea, ca și energie generală. Și iarăși uh, discutăm despre o înălțare, așa cum am spus și la început. Un weekend în care ne putem înălța spiritul, un weekend în care putem avea acces la tot felul de informații și mai mult decât atât să știți că putem să fim transparenți, pentru că e vorba de transparență în acest weekend, e vorba de a fi sinceri cu noi, cu ceilalți, dar în primul rând noi cu noi trebuie să fim sinceri că aici cred că ne-am putea fi foarte mare de folos, da? noi înșine. Sinceritate, să știți că aceste două cărți au în comun ideea aceasta de inovație, de schimbare, de tehnologie. 
lumea nouă și așa mai departe. Deci, posibil, cine știe, să fie o zi de duminică chiar foarte frumoasă, în care, stând așa și odihnindu-ne, sau stând și profitând de liniștea asta care este mereu în ziua de duminică, nu știu dacă ați observat, dar este o, o liniște și este o senzație așa aparte. Putem să profităm tocmai pentru a ne înălța, tocmai pentru a schimba. Hai să vedem și o carte oracol, că sunt curioasă. Dar până atunci vă invit la filmările pentru uh, următoarea săptămână, pentru luna iulie. Puteți să vedeți și filmările din această săptămână. Puteți să le revedeți, că încă sunt valabile. Mesajul este să facem ceea ce simțim. Și al doilea este să fim mândri de noi. Și să avem încredere în adevăr. Foarte, foarte interesant. Deci, în mod special, se cere să fim puțin sinceri, se cere să lăsăm de la noi. Dar, repet, în primul rând, cred că este vorba de conexiunea dintre oameni. Dar, pe lângă această conexiune dintre oameni, în primul rând, este importantă relația pe care fiecare o are cu el însăși. Da? Sau cu el însuși. Aici este foarte, foarte important să fim atenți. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu e suficient și puteți să ascultați și de la persoanele cele mai dragi vouă, că acolo, cine știe, puteți găsi informații chiar prețioase. Pentru că e clar că dacă stați non stop și discutați, ceea ce vi se întâmplă vouă are legătură și cu, și cu ei. De asemenea, vă reamintesc că voi analiza și din punct de vedere astrologic ce se întâmplă pentru fiecare zodie în acest weekend, iar apoi voi analiza cu ajutorul cărților de tarot. Încep cu zodia Berbec, să vedem ce fac berbecii în acest weekend. Dragilor, pentru voi e un moment foarte bun să găsiți odată o soluție, poate chiar cine știe, printr-un vis, printr-o femeie. Pentru voi soluția... Chiar vine în ideea aceasta de a vă iubi dușmanii, de a iubi pe toată lumea. Poate unii berbeci chiar au parte de o salvare, au parte de un ajutor din partea unei persoane la care nici măcar nu s-au așteptat. sau au găsit o soluție într-un loc, într-o situație la care nici nu v-ați gândit. Pajul de monede și da, este ceva ce ține de bani pentru voi, nebunul. 10 de spade și mai avem și temperanța. Se pare că bărbecii reușesc să găsească o soluție, dar asta presupune să, nu știu, să acționeze într-un mod diferit. Asta presupune să încheiați ceva. De asemenea, un weekend în care bărbeci încheie ceva, un proiect, ceva ce aveați voi de făcut, ceva se termină și văd aici un nou început pentru voi. O persoană mai tânără sau o persoană uh, care studiază, să spun așa, ar putea avea un rol important pentru berbec sau ar putea să vă ajute această persoană. Roata destinului nebunul și cu patru de monede. Deci clar, berbecii în sfârșit simt că au acolo o susținere. Apropo, vedeți că relația voastră cu divinitatea, spiritualitatea, indiferent de religia din care faceți parte, este extrem de importantă în acest weekend ca să reușiți să rezolvați anumite probleme. Dar, repet, acum vă imaginați că, nu știu, gata, din acest weekend s-au rezolvat problemele. Începând cu acest weekend, da? cunoașteți pe cineva, aveți o discuție, vă vine o idee, dar lucrurile se vor desfășura în timp. Și este ceva de destin și e vorba de o eliberare pentru berbec. Foarte frumos! Zodia Taur Pentru Taur, ajutorul vine din partea prietenilor, da? ajutorul vine din partea grupurilor de oameni. De acolo aveți susținere și, cine știe, acolo găsiți soluția cei mai mulți tauri. Uh, vedeți că pentru taurii singuri puteți să cunoașteți acum pe cineva, dar este o persoană care să o să vă schimbe destul de mult viața. Dar vedeți că asta presupune să ieșiți foarte mult din casă, presupune să socializați enorm de mult, să mergeți, dar în grupuri mari de oameni, da? oriunde. Dacă stați în casă, nu știu dacă o să fie varianta asta, poate pentru alți tauri 
cine știe, dacă nu vă doriți pe nimeni, vedeți că e un moment în care primiți un ajutor de la un prieten, de la un grup de oameni, se întâmplă acolo o minune pentru taur. Dar trebuie să fiți atenți, pentru că poate fi ceva extrem de subtil, extrem de banal, ceva ascuns. 9 de spade, 4 de spade, regele de cupe și aveți și 6 de monede. Bun. Taurii primesc niște bani sau sunteți stresați în legătură cu niște bani, în legătură cu niște venituri, trebuie să dați niște bani sau sunteți stresați cum să mulțiți, sunteți stresați la locul de muncă, aveți de dat, nu știu, niște bani, aveți cheltuieli. Și văd aici că unii tauri chiar, nu știu, se gândesc serios să și iau un weekend liber. Chiar dacă lucrați, vedeți că este un weekend în care sunteți foarte cumpătați în legătură cu banii, sunteți foarte, să spun așa, gânditori. În alte cazuri, taurii pot primi o propunere din partea unei persoane pentru a pune ori o afacere în desfășurare, ori pentru a face un proiect. Aparent este ceva mic pentru unii tauri. Și văd aici că poate avea legătură cu o persoană foarte dragă vouă, cu o persoană foarte apropiată de inima voastră. Poate fi o rudă pentru alții, nu știu. Regina de spade și este ceva ce vă liniștește atât mintea cât și um, inima și discutăm despre o transformare prin care taurii încep să treacă. Să repet, uh, ideea este să socializați foarte mult, că asta v-ar ajuta. Dacă nu socializați, adică cereți ajutorul, încercați să deschideți uh, această discuție cu un prieten sau cu o persoană din anturajul vostru. Zodia gemeni. Uh, pentru gemeni, salvarea pentru voi, ca să spun așa, vine uh, din partea unei persoane. Sau... Da, din partea unei persoane care e posibil să vă propună ceva ce ține de cariera voastră, ce ține de vizibilitatea voastră publică. Modul în care sunteți văzuți determină pe cineva să vină să vă propună ceva. Persoană vă ajută, pentru că este un moment puțin tensionat pentru gemeni, este adevărat, mai ales pe zona sănătății, dar mai ales și pe zona locului de muncă. Parcă nu prea înțelegeți voi ce se întâmplă și parcă începeți așa să vă schimbați ușor, ușor principiile de viață și tare bine ar fi. Începeți să reanalizați, să revizuiți și cine știe, poate acum vine și oportunitatea ca să puneți în practică. Faietonul, regina de monede, patru de cupe și aveți nebunul. Gemenii vor un nou drum, vor să plece undeva, vor să facă o schimbare, vor să iasă din tăcere. În mod special e posibil ca un drum pe care îl faceți voi, poate în ziua de sâmbătă pentru unii, să fie puțin mai nonconformist, să fie puțin mai ieșit din tiparele voastre. Și mai mult decât atât, văd aici că gemenii pot primi niște bani sau pot rezolva ceva în legătură cu o casă, cu o mașină, puteți să mergeți într-un loc nou, puteți să primiți ceva interesant, o avansare. Nu știu, unii gemeni sunt avansați. Și în final văd acest patru de cupe. Vedeți că dacă mergeți pe la vreo petrecere sau undeva anume, ori nu știu, e bine să nu stați până târziu sau să nu... Să nu stați acolo prea mult, da, să pierdeți noaptea, pentru că e posibil să simțiți o oboseală în acest weekend sau acea senzație de uh, oboseală de după o petrecere. Pe de o parte, pe de altă parte, dragi gemeni, uh, văd aici că totuși parcă ceva nu vă place. Ia să vedem. O sări mai multe cărți. Mm. Asul de bâte, puterea și curegele de cupe. E vorba de ideea aceasta de a acționa într-un mod diferit și gemenii nu sunt foarte deschiși. Acum, da, nu e neapărat ceva negativ, însă vedeți că un bărbat, da, e posibil să vă ofere o idee, să vă provoace pe de-o parte, de ce nu, da, posibil să fie și cu provocări pentru gemeni, dar de aici, pur și simplu, este pornirea voastră. Unii e posibil să cunoașteți o nouă persoană și 
Poate prima dată spuneți da, că nu e ok, că nu e bine, însă până la urmă văd că o să acceptați, pentru că este la fel ceva magic pentru voi. Și are legătură cu mulți bani. Uh, oricum loc de muncă, ia uitați, și cu soarele, deci pentru gemeni ceva se rezolvă. Nu știu, o persoană, un preot, o persoană uh, mai, uh, cum să vă spun eu, mai spirituală, mai sensibilă, iarăși, care este foarte puternică, ar putea să vă ajute foarte mult. Zodia Rac. Dragii mei raci, pentru voi vedeți că salvarea în toată tensiunea în care sunteți apare din zona spiritualității, apare din zona studiilor înalte, din zona străinătății. Racii acum pot găsi o soluție sau cine știe, o persoană vine din străinătate, o persoană pleacă, o persoană știu eu ce face și de acolo vedeți că poate să vină salvarea, poate să vină iubirea, poate să vină... Uh, un moment așa în care se mai clarifică lucrurile în viața voastră. O asociere, un contract, o înțelegere, o întâlnire, cineva din familie pentru alți raci. Șase de cupe, regina de cupe. 9 de bâte și mai aveți faeton. Bun. Se pare că uh, racii, nu știu, așteaptă un copil sau nu știu, mergeți într-un loc vechi, vă vine cineva în casă, un copil, o persoană mai tânără, un suflet pereche, mergeți împreună cu un copil undeva anume, ceva fac racii. Și e interesant aici că dați dovadă de foarte multă iubire, foarte multă înțelepciune și mai mult decât atât, vedeți că este un weekend în care sensibilitatea de care voi dați dovadă contează mult, însă sfatul este să lăsați teama deoparte, că o să fiți puțin provocați. Lili de la voi din Zodie face un aspect tensionat cu Jupiter din Berbec și atunci... Nu, nu sunt lucrurile extrem de benefice pe de o parte, dragi raci, însă pe de altă parte e un moment foarte bun pentru voi să, să mai renunțați la ideea aceasta că ce spune lumea, ce o să spună lumea, ce o să se întâmple, ce nu o să se facă. Mai vedeți-vă puțin de treaba voastră. Hai să vedem. ce cu teama asta? E o teamă de mamă, nu știu, e o teamă pentru un proiect, pentru o persoană. Um, o teamă care vine, știu eu, dintr-o răsturnare de situație, care vine dintr-o veste total neașteptată pe care o primiți. A venit și pisica să vă salute, nu a venit la nimeni până acum, deci a venit să vă absoarbă din energiile negative. Cei cu tur nu vreau să văd. Da, și era și luna, deci dragi raci, vedeți că sunt și multe iluzii la mijloc. Dacă o să fiți mai curioși din fire, chiar o să aflați niște lucruri care o să vă sperie pe de o parte, dar pe de altă parte o să vă bucure foarte, foarte mult. Ok, mergem mai departe. Bun. Zodia Leu. Să vedem ce fac lei astăzi, în acest weekend. Pentru Leu este un moment bun în care, în sfârșit, vă dați și voi seama că ori trebuie să rupeți o înțelegere, ori apare o persoană care vă schimbă destul de mult... Viața, ca să spun așa. Tensiunea în care voi sunteți poate rupe dacă încheiați și voi o relație de familie, dacă încheiați, știu eu, sau dacă cineva încheie, e vorba de un divorț, de o despărțire, de o moștenire, adică lucrurile se pot rezolva pentru leu, dar, repet, presupune să... Pe de o parte să dați dovadă așa de, de iubire, de înțelepciune da? și vedeți că voi sunteți cel mai în formă să faceți asta, cel puțin în acest weekend. Să dați așa o, un exemplu celorlalte semne zodiacale, chiar ați putea să faceți asta. Să lăsați puțin orgoliu deoparte, să apelați la uh, iubire, iubire față de voi, iubire față de ceilalți, înțelegere, iertare, chiar... Ați fi foarte ajutați, mai ales să înțelegeți ideea aceasta de a încheia ceva. 6 de spade pentru leu, eremitul, 
regele de cupe și mai aveți șase de monede. Aici văd un drum pe care le îl fac. Ori faceți un drum, ori vă vine cineva în casă, nu știu, aveți de hotărât ceva legat de niște bani și văd aici că parcă vreți să stați puțin mai singuri, vreți să stați puțin mai retrași pe deoparte. Un rege de cupe, deci o persoană foarte apropiată de voi ar putea să vă ajute foarte mult. Un cadou pe care îl primiți sau niște bani pe care îi dați, nu știu, faceți ceva. Poate e vorba de o moștenire. Lei parcă fac un drum și vor să stea așa singuri, să se relaxeze, să gândească, să analizeze lucrurile. Iar a ieșit faietonul și cu luna. Un drum pe care îl faceți la o vreme de seară sau un drum pe care îl faceți într-un mod mai ascuns, tocmai pentru a vă găsi pacea voastră interioară, ia uitați. Pentru a vă găsi pacea. Și acum e un moment foarte bun pentru voi. Repet, foarte bun. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, voi acum puteți să găsiți o soluție la problema în care vă aflați, la tensiunea care apare pentru voi, între uh, spiritual și material, ca să spun așa, între uh, străinătate și locurile apropiate casei. Uh, chiar ideea aceasta de a vă reloca, nu știu, puteți să reușiți să rezolvați această tensiune prin ajutorul partenerului de viață, prin ajutorul unei persoane, dragi vouă. Unii chiar se gândesc serios, să se căsătorească, alții vedeți că puteți să rezolvați această problemă prin prin iubire, prin uh, milostenie, prin uh, înțelegerea de care reușiți să, să dați dovadă în, uh, în relațiile cu ceilalți. Puteți să încheiați acum ceva, dar într-un mod frumos, într-un mod amiabil, deci într-un mod extrem de plăcut. Cavalerul de spade, ok. Cavalerul de bâte. 10 de spade și aveți marea preoteasă. Se pare că este niște secrete. Cineva află niște secrete, dragi fecioare, sau cine știe, voi sunteți aici foarte determinați să aflați diferite lucruri. Și ia uitați că are legătură cu o situație care era destul de tensionată aici și apar tot felul de discuții, apar tot felul de situații din acestea. Uh, și... Văd că în unele cazuri are legătură cu o nouă activitate sau cu o petrecere, cu o relaxare, o aniversare, ceva faceți voi aici, dar e ceva mai în secret sau ceva mai discret. Vedeți că aveți o persoană foarte sensibilă, o persoană misterioasă, secretoasă, care are o putere mare asupra voastră și care ar putea să vă ajute să încheiați odată o situație care nu vă este favorabilă. Justiția și poate avea legătură cu acte hârtii documente, cu o clarificare, poate avea legătură cu ideea aceasta de a hotărâ și voi odată dacă mai rămâneți în relația respectivă sau nu, dacă mai continuați prietenia respectivă sau nu, dacă mai continuați în situația din familie în care sunteți voi sau nu. Deci e un moment bun pentru fecioară. Un copil, iarăși, ar putea să vă ajute să închideți ceva, să finalizați ceva. Zodia balanță, dragi balanțe, of, ce să vă spun eu vouă, pentru voi vedeți că rezolvarea la toată situația asta în care sunteți vine din zona locului de muncă. O femeie v-ar putea ajuta sau poate chiar o, un coleg de la locul de muncă, o colegă. Balanțele își pot găsi pe cineva la locul de muncă, iarăși. Acum, na, e weekend, nu știu cât lucrați voi, dar ideea este că reușiți să rezolvați ceva. Uh, unii, printr-o discuție pe care o aveți în legătură cu a împărți bani, cu a pierde voi niște bani, a vă construi altceva, vedeți că 
puteți să rezolvați chiar o karmă de familie, nu știu despre ce e vorba, că e o moștenire, că e un divorț, că e o căsătorie, nu știu ce faceți voi acolo, că vreți să vă cumpărați ceva, vreți să schimbați ceva, dar acum este momentul. Și avem judecata. Păi vine judecata de apoi pentru balanță, a venit momentul mult așteptat și văd aici că cineva este foarte curios sau foarte curioasă să clarifice odată toată această poveste. Și, uh, ori e cineva care se simte trădat, ori voi vă simțiți trădat și abandonați o idee sau abandonați o relație, o situație. Trebuia să mergeți undeva, trebuia să faceți ceva și până la urmă lucrurile nu au mai funcționat în, în, în modul respectiv. E ceva ce ține de un cadou, de o zi de naștere, de o împărțire de bani, deci asta lăsați voi în urmă. Și ia uitați, aici sunteți dezamăgiți în cadrul unui cuplu sau în cadrul opa, unei alegeri importante pe care o aveți de făcut. E o pauză într-o relație sau lucrurile nu mai funcționează la fel, e cazul să schimbați ceva. În modul vostru de a vă manifesta, în modul vostru de a acționa. A căzut o carte pe jos și o să o iau. Judecata, deci e clar, balanțele reușesc să clarifice ceva. Nu știu cât o să fie pe placul vostru, ca să fiu sinceră, că poate avea legătură chiar cu o poveste de iubire pentru unii sau chiar cu ceva ce se naște la locul de muncă. Ceva ce începe acolo. Hopa. Dar na, fiind și luna în scădere, eu vă spun că e mai bine cel puțin pentru voi să încheiați ceva acum. Zodia Scorpion. Să vedem ce fac scorpionii. Pentru voi vedeți că un copil, persoana iubită, un proiect, creativitate, ceva ce faceți voi ar putea să vă scoată din situația tensionată în care vă aflați și mai ales din relațiile ciudate pe care le aveți. Acum puteți să împăcați lucrurile. Nu știu, un copil vă salvează. Un proiect pe care îl aveți voi în desfășurare, creativitatea voastră, o petrecere, ceva detensionează lucrurile. 4 de bâte, 10 de monede, 6 de cupe și mai aveți aici 8 de cupe. Bun, se pare că scorpionii lasă în urmă ceva anume și merg, se distrează, se simt bine, poate aveți parte de o petrecere, poate vreți să ieșiți undeva, să vă distrați. Și de asemenea văd aici că aveți un eveniment important în familie care are legătură cu un copil sau are legătură cu un loc vechi, are legătură cu o persoană mai tânără pentru alți scorpioni, cu persoana iubită, nu știu. Dar hai să vedem totuși despre ce este vorba. Mi s-au încurcat cărțile. Trei de spade. E vorba de o situație tensionată și din familia voastră, să știți. Da? Cineva nu este foarte confortabil într-un grup de oameni, în familie, în casă, undeva anume. Și văd că sunteți stresați aici, dar vedeți că e cazul să acționați într-un mod diferit. Și poate e cazul să renunțați la un compromis pe care tot, tot l-ați făcut până acum de dragul cuiva. Da? Compromisul nu e pentru voi. Zodia săgetător. Oh, dragi săgetători, ce să vă spun? Vedeți că pentru voi salvarea, ca să spun așa, vine din partea casei, din partea familiei. Unii au zis de o nuntă sau aveți un eveniment important în familie și o persoană, o mamă, o femeie ar putea să vă ajute foarte mult în situația tensionată în care voi sunteți, ca să spun așa. Uh, mai ales pe zona uh, sănătății sau pe zona locului de muncă. Vedeți că acolo e soluția. Nu știu, stați în casă, meditați, vă uitați pe tavan și deodată vă vine o idee. Încercați să luați în considerare uh, toate mesajele care vin prin intermediul familiei sau poate chiar o persoană din trecut ar putea să vă ajute mult. Și a început citirea. Trei cărți s-au întors pentru săgetător direct. Nici nu am mai stat la discuții. Și aici avem... Faietonul. 
Doi de bâte, regele de cupe, asul de monede. Este clar aici că săgetătorii își fac planuri mari și vedeți că o să găsiți soluția, așa cum vă spuneam, printr-o rudă sau printr-o persoană foarte apropiată de inima voastră. Aici e soluția pentru săgetător în acest weekend și are legătură ori cu o călătorie îndepărtată, ori are legătură cu niște uh, planuri de viitor care se schimbă. Și ia uitați, apare soarele, deci este un loc nou în care mergeți, o nouă activitate pe care o faceți. Vă simțiți eliberați, ia uitați, eliberați și uitați cât de multă protecție aveți voi aici. Și cu temperanță, nu știu, ori vă împăcați cu cineva, ori ajungeți la o înțelegere cu o persoană din familie, cu persoana iubită, este un weekend cu liniște, cu pace și atunci vine... Vine triumful, vine victoria pentru voi. Era ceva ce ați așteptat de mult timp. Zodia Capricorn. Pentru Capricorn, vedeți că o persoană foarte apropiată de casa voastră, din familie, din anturajul vostru, ar putea să vă ajute să rezolvați odată situația asta tensionată în care vă aflați și care, bineînțeles, ține și de zona voastră de bani. Da? Acum puteți să negociați așa cum trebuie sau acum găsiți persoana cu care să vă asociați, deși na, asocierile nu sunt foarte bune, dar mă rog, puteți să încercați, măcar vă dă o idee, măcar discutați. Iar alți capricorni, nu știu, mergeți la o nuntă sau cunoașteți pe cineva, vă căsătoriți, vi se pune pata și așa mai departe. Faceți un drum scurt și de acolo puteți să găsiți soluția. 8 de cupe, da, e și un moment tensionat pe de altă parte pentru, pentru Capricorn, mai ales în, în familie, da? sau ceva ce ține de o moștenire, de o casă, dar găsiți soluția. Luna, da, lucrurile sunt ascunse tare aici, cavalerul de cupe și doi de cupe, simt puternic să vă transmit că, nu știu, vi se recomandă să faceți drumurile pe care le aveți de făcut în acest weekend, Într-un mod mai ascuns sau la o vreme de seară, adică nu spuneți tuturor, nu postați pe site-urile de socializare și încercați să fiți atenți la semne, la lucrurile acestea divine, speciale, fine, care apar în jurul vostru. Pentru că voi e ca și cum reușiți să ieșiți dintr-o iluzie, reușiți să ieșiți dintr-o situație. Cineva vine aici și vă deschide mintea, dar, repet, este foarte bine să vă ascultați și voi intuiția. Parcă unii capricorni au un moment așa de revelație în acest weekend în care își dau seama pe unde, nu ar, pe unde anume ar trebui să mergeți voi. Sar cărțile ca altceva. Parcă vă dați seama că trebuie să mai învățați ceva, parcă vă dați seama că trebuie să mai studiați ceva și vedeți că o persoană mai tânără, iarăși, ar putea să vă ajute foarte mult în toată această situație. Să ieșiți din acest blocaj uh, mental, pentru că la voi acolo Saturn vă chinuie și Uh, blocajul chiar ține pentru voi și de ideea aceasta de uh, abundență, adică nu aveți stare necesar, uh, tot vă chinui acolo. Este adevărat, trebuie să fiți și foarte mult organizați, dar lucrurile se rezolvă. Zodia vărsător. Dragii mei vărsători. Uh, pentru voi e un weekend foarte interesant în care în sfârșit se poate uh, liniști, ca să spun așa, uh, problema asta cu familia și nu știu, viața privată, viața profesională. Acolo sunt tot felul de ciocniri, tot felul de momente tensionate, dar acum puteți să găsiți soluția prin niște bani, nu știu. Dați niște bani, primiți niște bani, rezolvați ceva din punct de vedere material, ceva faceți voi acolo. 8 de cupe, luna, nu cred, și 9 de bâte, energia generală, marele preot. Vărsătorii au o protecție foarte mare în acest weekend din punct de vedere spiritual. Vedeți că acum, nu știu, renunțați la ceva deodată, vi se luminează mintea și vedeți și voi lucrurile mai clar. Vă dați seama pe unde anume ar trebui să, nu știu, la ce ar trebui să renunțați sau ar trebui să vă gândiți foarte mult și la... Um, ideea aceasta de a vă simți împliniți. Ia uitați. 
Vă este teamă pentru că lucrurile care se întâmplă în viața vărsătorilor nu prea sunt atât de uh, sigure, ca să spun așa. E ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine. Și poate avea legătură cu o persoană foarte autoritară sau poate voi sunteți persoane mai autoritare în acest weekend. Ideea este că roata de sinului se învârte aici și ia uitați că mergeți către un nou început plin de stabilitate sau uh, un copil iar ar putea să vă ajute mult. Da, chiar ați putea să primiți ajutor. Zodia pești. Dragii mei peștișori, ce faceți voi? Um, pentru pești este un moment în care, nu știu, parcă voi aveți cheia, voi aveți soluția, de voi depinde totul. Dacă dați dovadă de diplomație, de iubire, de tact, rezolvați situația tensionată pe care o aveți voi, mai ales, știu eu, în zona persoanelor foarte apropiate vouă, că acolo e tensiune mare în anturajul vostru. Dacă dați dovadă de tact, de diplomație, cu siguranță voi sunteți cei care reușiți să faceți trecerea da, dintre cele două lumi diferite, voi sunteți cei care reușiți să împăcați anumite persoane. Temperanța, regina de bâte, magicianul și cinci de cupe. Este clar, dragi pești, deci un moment tensionat în care totul depinde de voi, tocmai să reușiți să împăcați pe toată lumea, să dați dovadă de foarte multă diplomație, înțelepciune. Pentru că voi puteți da, să înțelegeți și o persoană intelectuală, să înțelegeți și o persoană care nu are școală deloc, cum s-ar spune. Acum... Poate ar trebui să dați dovadă de așa ceva. Atenție la o persoană mai ciudată, mai ascunsă. Atenție la o rivală aici sau la o femeie care ar putea să tulbure puțin apele în acest weekend. Și aveți marele preot care vine cu foarte multe susținere, dar și cu un angajament serios. Adică peștii reușesc să clarifice ceva anume, pentru că vă vine elementul de care aveți nevoie. Primiți șansa, primiți vestea și pentru cei mai mulți dintre voi parcă reușiți să opriți un conflict. Cineva vă dă o siguranță și așa vă liniștiți. Ok. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile pentru acest weekend. Noi vă mulțumim frumos pentru vizionare, vă iubim, vă îmbrățișăm cu drag pe toți. Să ne revedem și la citirile pentru următoarea săptămână, să aveți un weekend binecuvântat și să ne revedem cu bine și data viitoare. V-am pupat!